자 여러분 이 아름다운 야생화 네. 이것도 제가 매년 소개를 해드리죠 바로 각시 붓꽃이에요 각시 붓꽃 이것도 제가 작년에 이름이 잘 생각 안 나서 제가 애를 먹었던 기억이 나, 납니다 네. 각시 붓꽃 지금 이제 나머지 세 개는 지고 네. 한자, 혼자 피어 있네요. 아, 이건 꽃이 예뻐서 야생화로 키우시는 분들도 많으시더라고요. 자, 그리고 이 위쪽에 제비꽃이 하나 폈는데 너무 너무 예뻐요. 제비꽃은 이게 막한 5, 6 0종 정도 된다고 제가 말씀드렸었죠. 근데 얘는 지금 요 잎은 보잘 게 없는데. 잎에 비해서 이 꽃이 꽃 대가 상당히 길고 꽃이 상당히 아름답네요. 어 너무 너무 예뻐요. 자 이름은 제비 꽃입니다. 뭐 앞에 뭐가 붙겠죠? 이렇게 아름다운 제비 꽃도 있다는 거. 이런 의외성. 아 매일 이제 보던 친구들 말고 이렇게 새로운 애들 이렇게 하나씩 볼 때마다 정말 희열을 느낍니다. 이름 아시는 분 있으면 댓글 좀 남겨주십시오. 제비꽃이었습니다. 네. 자 여러분 어, 지금 이 시기 5월달에 여러분들이 꼭 채취하셨으면 하고 좀 바람을 드리는 게 바로 이겁니다. 자, 소나무의 순 네, 솔순이죠. 솔순 또 제가 한번 소개를 해드린 적이 있는데 음. 솔순. 요거로 효소를 담거나 술을 담으시면 아주 좋아요. 근데 이제 술보다는 저는 이제 효소, 효소, 발효액을 만드시길 좀 권하는데, 아, 지금 아주 좋을 때 이렇게 연하게 올라올 때, 이걸 따가지고, 따가지고 이제 그 황설탕하고 보통 이제 1대1로 하시는데, 요거는 액이 많이 나오질 않아요. 아, 말라있는 것들이나 요런 애들. 그 액이 많이 나오지 않는 애들은 아, 뭐, 일대일로 하셔도 어, 상관없지만, 아, 여기다가, 아, 배 있죠, 배. 과일 중에서, 어, 배가, 그 단맛도 있으면서, 어, 이 즙도 많아요. 그래서 이제 배를 같이 섞어서, 섞어서 해주시면, 예, 액도 많이 예, 얻으실 수가 있고요. 일대일로 이렇게 하시게 되면, 이, 이 소나무는 이 술을, 이 술을 담아도 마찬가지고 향이 너무너무 진해요. 예, 그래서 일대일로 하시면, 너무너무 진해서 이제 물에 희석을 좀 많이 하셔야 됩니다. 그래서 이제 그런 걸 방지하기 위해서 아, 효소 담으실 때 예, 배를 한번 꼭 이용을 해보시기 바랍니다. 예, 그리고 그렇게 되면 이제 순을, 순은 이제 독하니까 많이 안 넣어도 되잖아요. 아, 보통 이제 다른 것들은 설탕과 1대1 정도 했다고 하시면 요 솔순은 설탕 1대 뭐한 0.5 정도 그리고 나머지 0.5는 뭐 배, 배를 넣으시든가 예, 그렇게 하시면 은 예, 되겠습니다. 이제 석달 열을 발효하셔가지고 걸러내서 한두달 정도 안정화시킨 후에 이렇게 이제 드시면 되겠습니다. 오래 오래 드실수록 좋아요. 이제 각종 음식에 넣으실 수도 있고요. 아, 요 솔순은 그 효능은 제가 아, 각그 대표적인 효능 한 가지씩만 제가 기억하라고 말씀을 드렸을 텐데 요솔 잎도 마찬가지고 요 솔순도 피를 깨끗하게 해주는 정혈 작용이 있습니다. 정혈 피를 맑게 해주는. 그리고 이제 각 체질에 따라서 다른 이제 좋은 어 어떤 효능들이 또 나타날 겁니다. 네. 우리네 이런 자연산 이런 산화초들은 우리 몸에 해로운 것은 거의 없어요. 다 이제 몸을 건강하게 만드는 이제 그런 작용들이 있는데 어떤 형식으로 나타날지는 본인의 체질에 따라서 전부 다 다른 거예요. 일단 기본적인 거는 그렇습니다. 정혈 작용, 피를 깨끗이 해 주는. 사람은 피만 깨끗해도 병이 걸릴 수가 없어요. 네. 일단 피부터 시작을 합니다. 자, 아 그리고 아 이게 <웃음> 여러분 지금 보시면 여기 지금 아 여기 이게 아 꽃가루가 날리죠. 보이시죠? 보세요. 지금 장화 장화도 장화 아까 오다 보니까 이렇게 자. 제가 오늘 아침에 가게 청소를 하는데 어제 어제도 없었거든요. 근데 오늘 아침에 이제 상을 행주로 행주로 닦는데. 행주가 누래져요 아주 센 노랗게 변하더라고요. 오늘부터 이게 이제 날리는 모양이에요. 네. 보이시죠? 네. 이거 이제 송화가루라고 그러죠? 그래서 이게 이제 익기 전에, 어? 익기 전에, 아이고, 
있기 전에 이렇게 좀, 어, 여기 있네. 여기 좀덜 익은 거. 네. 요거는 어릴 때 이거 먹었습니다. 이걸 먹으면 약간 딸따름, 떨떠름 하면서, 음, 에, 요 즙이 많을 때 요거를 간식으로 먹었었어요. 그리고 요 송화는 제가 기억을 하는 게 저희 할아버님, 지금 돌아가신 할아버지 그 환갑잔치 때 어머니하고 이거를 따러 왔었어요. 큰 비닐봉지를 가지고 와서 이거를 땁니다. 이거보다 이제 좀더 익기 전에 따가지고 예, 봉투 안에서 이걸 이제 터는 거예요. 그럼 이제 이 송화 가루가 그 비닐봉지 안에 많이 쌓이게 되겠죠. 그러면 어, 이제 할아버지 육순 잔치 때 요거를 이제 송화 다식을 만듭니다. 거기다 이제 꿀을 넣어가지고 이 가루를 뭉쳐가지고 그꽃 모양의 그 나무 틀이 있어요. 거기다 넣고 이제 찍어내는 거죠. 그러면 송화 다식이 완성이 되는데 보통 이제 다식을 만들 때는 뭐, 뭐 콩, 콩도 이용하고 뭐 깨, 깨도 이용하는데 이 송화, 송화 다식처럼 맛있는 게 정말 없었어요. 요즘엔 이 100% 송화로 만들어서 나오는 게 아마 귀에서 없을 겁니다. 에이, 그만큼 정말 아주 좋은. 에이, 어떻게 보면 화분이죠, 화분. 화분. 아, 근데 정말 요즘 이것 때문에 청소하기 이제 앞으로 한동안은 좀 힘들어질 것 같습니다. 계속 닦아도 점심 명사 끝나고 지금 닦는데도 계속 나와요. 노랗게. 아, 자, 올해 솔순, 네, 솔순들 꼭 네, 이용을 해보시기 바랍니다. 아, 요거는 좀 걸리네. 네, 요때쯤 따가지고 숙성을 해서 네, 이제 전부 다 가루를 빼내는 거지. 솔순. 아, 그리고 뭐, 예, 솔순은 뭐, 꼭 뭐, 재래종을 이용을 해야 되느냐, 그러시는데, 음, 요건 뭐, 어, 우리 뭐, 적송, 재래종, 적송이나 해송이, 물론 들 좋다곤 하시는데, 우리 주위에 많은, 자, 이런 게, 리키다 소나무죠? 예, 네, 리키다 소나무. 어, 얘네들을 쓰셔도, 어, 뭐, 크게 상관은 없습니다. 대신에, 대신에, 공기가 맑고, 어, 차가 다니지 않는 네. 그런 곳에서 깨끗한 곳에서 채취를 하셔야죠 그리고 한 가지 말씀드리면 우리나라에 그 적송 있죠 적송 어, 붉은 빛이 나는 적송 아, 여기 있네요. 두 개를 비교를 해드려야 되겠는데 이게 적성이죠. 아, 붉은 빛이 도는 네. 요게 있고 이 마디 마디 네. 이렇게 마디가 많은 애들이 있어요. 네. 이게 이게 리키다 소나무예요. 이게 일본에서 들여온. 네. 아이 리키다 소나무는 이제 사방 공사용으로 이제 들여온 거죠. 아, 그런데 얘네들은 스스로 어, 스스로 어, 씨를 퍼뜨리지 못해요. 얘네들은 심은 자리에 밖에 날 수가 없어요. 하지만 우리 이 적송은, 네, 우리 이 적송은 옮겨 다닙니다. 네. 그래서 자리를 마음에 안 들면 씨를 통해서 이제 다른 쪽으로 이렇게 번져 나가는 그런 생명력이 있는 그런 나무죠. 네, 리키다 소나무는 심어놓은 그 자리에 밖에 안 나요. 싹이, 싹이 나오다가도 다 죽어버려요. 우리나라 이 재래종 적성만이 가지고 있는 특징이 바로 네, 생식 능력이에요. 씨들이 떨어지면 또 나옵니다. 그래서 또 굵게 자라요. 그래서 이제 아 지금 이제 산 위에 있던 애들이 뭐 불락으로 해서 또 이제 밑으로 천천히 이제 또 이렇게 내려오기도 하고 이동하는 나무에 이동하는 나무. 그런데 이제 공해에 좀 약하죠. 네, 그게 이제 단점입니다. 그래서 지금 많이 이제 사라져 가고 있는. 우리네 토종 나무가 되겠습니다. 자, 여러분 지금 보시는 건 다들 아시죠? <웃음> 네, 고사리입니다. 고사리. 네. 요즘 고사리들 추하러 한참들 많이 많이들 다니시던데. 네, 저는 고사리에 대해서 욕심을 부리지 않습니다. 고사리는 제가 워낙 많은 양을 사용을 하기 때문에 아, 1년치 쓸 거를 수백 킬로 그냥 한 번에 사 버려요. 4월 첫째 주 또는 아, 3월 말. 근데 올해는 제가 아, 전국 투어를 다녀오느라고 한 일주일 정도 늦었어요. 그래서 아주 부랴부랴 아, 올고사리를 사느라고 고생을 좀 많이 했습니다. 
올고사리 제일 먼저 나오는 고사리가 가장 굵고 아주 연합니다 파시는 분들은 이 밑에까지 아주 경화된 부분까지 꺾어서 파시기 때문에 아 4월 중순이 넘어가게 되면 아, 그런 고사리 예, 좋지 않은 고사리를 살수 있는 확률이 높습니다 근데 저는 예, 좀 비싸더라도 올고사리 예, 첫 번째 올라오는 그 고사리를 수백 킬로 사버려요 자, 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있고 저 속에도 보이시나요? 줄기 보이시죠? 이쪽에도 있고 어이구, 여기도 또 굵은 개체가 있는데 하지만 여기 건 채취하지 않겠습니다 여긴 어, 제, 제 산이나 제 지인분 산이 아니에요 <웃음> 여긴 채취하면 안 됩니다 자 고사리 아, 제가 예전에 <웃음> 뭐 이름으로 여러분들 쉽게 배우실 수 있도록 어, 그렇게 좀 자료를 준비하다가 아, 100개를 준비하다 말았는데 그 중에 첫 번째가 바로 이 고사리였어요 이름으로 이름으로 어, 쉽게 배우는 우리 산나물 100 예, 이렇게 준비를 하다가 78번째 까지 예, 준비를 하다가 자료 수집이 너무 어려워서 지금 정지되어 있는 상태입니다 자 그럼 이제 고사리에 대해서 알아보면 고사리 고사리의 어원이 뭐냐면 곡사리에요 곡사리 구불곡자의 실사자 예, 이게 그 이렇게 굽어져 있잖아요 예, 이렇게 손을 웅크린 것처럼 굽어져 있고 아, 굽혀져 있, 이렇게 이제 뭉쳐져 있는 실 같다 해서 예, 구불곡자의 실사 를 썼고요. 리, 리는 이제 이름을 만들기 위한 명사형 어미죠. 곡사리. 요건 이제 대표적으로 바람 물질이 있다고 알려진 그런 대표적인 나물이죠. 예, 바람 물질 있습니다. 예, 하지만 요거를 이제 한번 끓이기만 하면 그 성분은 다 날라가요. 그리고 요건 이제 생으로 드시지 않기 때문에 묵나물로 만들잖아요. 그래서 데쳐서 데치면서 독이 사라지고 그리고 말리면서 또 대부분 다 사라지고요. 거의 뭐 없다고 보셔야죠. 그리고 또 이제 다시 어, 어, 말린 나무를 우리가 드실 때는 다시 또 불리죠. 또 다시 끓이죠. 예, 다시 또 볶죠. 예, 그런 과정 속에서 그런 그 바람 성분은 전부 다 예, 날라갑니다. 그리고 늘 말씀드리지만 또 스님들께서 많이 좋아하시는데 그분들께서 전기를 남성의 전기를 없애려고 드시는 게 아니고 바로 예, 고기 대용으로 단백질. 고기는 단백질을 먹기 위함이잖아요. 그래서 이제 그분들이 고기 대신에 단백질을 섭취를 하실 요량으로 그리고 식감이 고기, 소고기 이렇게 찢어놓은 식감이잖아요. 그래서 고사리를 스님들께서 많이 드시는 겁니다. 이 고사리에 대한 오해는 오늘부로 완전히 다 정리를 해 주시길 부탁을 드립니다. 자, 이동하겠습니다. 자, 여러분 지금 보시는 식물은 예, 뭘까요? 아, 지금 저는 이제 친지 알았어요. 이게 지금 노란 그 송화가루가 다 이렇게 뒤덮여 있어가지고 지금 다 제가 다 닦아냈습니다. 닦아내고 나서 에이, 자 뒤로 이렇게 보시면 꼭 떡취 같죠, 떡취. 떡취도 이런 예, 형식이죠. 예, 하지만 떡취는 크기가 엄청 크죠, 엄청 큽니다. 예, 그리고 이 예, 겉에가 이렇게 반질반질 예, 빛이 나고요. 이 뒷면이 이게 솜털이 아주 가는 솜털입니다. 좀, 좀 확대를 해드려 볼까요? 이거 가만히 있어야 될 텐데. 가급적이면 자르지 않으려고 합니다. 자. 자, 보이시죠? 하얀 솜털이 덮여 있어요. 그래서 바로 이 식물의 이름은 솜나물이에요. 솜나물. 많이 들어보셨죠? 솜입니다, 솜. 그래서 요걸 이제 예전에는 부식깃, 예, 부식깃도 이제 불을 붙일 때 예전에 이제 뭐 라이터나 성냥 요런 것들이 이제 없었을 때는 그걸 부식깃으로 이용을 했다고 합니다. 그래서 이제 부식깃 나물 요렇게도 부른다고 해요. 솜나물입니다. 아, 그리고 요거는 좀 이제 특이한 게뭐 잎도 좀 이렇게 특이하지만 꽃이 봄, 가을에 걸쳐서 두번 잎입니다. 두 번. 봄에 한번 피고요. 그리고 가을에 한번 피고요. 근데 이제 봄에 봄에 피는 꽃은 키가 한 10에서 20cm 정도 이 예, 정도밖에 되지 않고요. 그리고 이제 가을에 피는 꽃은 한 50에서 60cm까지 예, 큰다고 합니다. 그리고 이제 흰색 꽃이 피고요. 보통 이제 우리가 들국화 
가을에 보면 이제 들국화 종류가 무지 많잖아요. 뭐, 뭐 숙부쟁이 종류들도 전부 다 아, 들국화라고 우리가 부르고요. 그 다음 또뭐 아, 산국이나 아, 감국 이런 것들 전부 다 아, 우리가 아, 들국화로 부르죠. 이것도 이제 꽃이 피면 가을에는 그냥 들국화 이렇게들 보통 부르실 거예요. 아, 근데 이거는 이제 솜나물이라는 거 그리고 아, 키가 봄에는 한 20cm 정도 그리고 아, 가을에는 한 5, 60cm 정도까지 자라고요. 그리고 어, 봄철의 잎의 특징은 어, 이렇게 올라오는 요 뿌리 잎들이 거의 뭐 취하고 비슷한 하지만 이제 좀그 크기가 좀 작은 이런 형식을 취하고 있는데 이게 가을이 되면 가을이 되면 잎이 더 커지고 결각이 좀 생깁니다. 잎의 톱니가 좀 생기는 예, 그래서 봄과 가을의 예, 잎의 형태 그리고 꽃대의 길이가 아, 완전히 다른 그리고 꽃도 꽃도 꽃의 크기도 가을에 피는 꽃이 더 크다고 합니다. 그래서 이것도 제가 여기 가을에 가을에 한번 다시 한번 와볼게요. 그래서 가을에도 꽃이 피는 모습을 여러분께 보여드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자, 솜나물이에요. 솜나물. 이건 아직 소개를 해드린 적이 없는데 이게 발견이 쉽게 되질 않습니다. 하지만 이렇게 발견이 되면 이렇게 모여 자라는 개체수가 상당히 많아요. 언뜻 보면 취나물 같지만 크기가 상당히 작습니다. 네. 지금 이렇게 노랗게 뒤집어 쓰고 있어요. 자, 깨끗해졌죠? 바로 솜나물의 네, 모습이었습니다. 자 여러분 지금 음, 보시는 식물은 자 언뜻 보시면 그냥 으아리 아 으아리구나 <웃음> 모습을 보시면 야 나물이야 꺾어야지 이렇게 꺾으실 수가 있어요 하지만 예, 이 식물은 예, 독이 있습니다 물론 요거를 이제 독을 우려내고 나물로 이용을 하시기도 해요 독이 강한, 강한 애들도 어, 우리가 먹으면 죽는 계란기 같은 경우에도 이제 음죽이라는 이름으로 그걸 나물로 이용하시는 지역이 있어요 예, 독을 빼서 하지만 일단 독성이 있다는 건 아셔야 돼요. 우리, 우리 제가 늘 말씀드리지만 원추리의 독성. 우리가 나물로 팔고 있지만 마트마다 팔고 있지만 그 독성에 대해서 거의 알려지지 않은. 예. 지금 댓글을 통해서 보면 이 원추리 때문에 병원에 다녀오신 분들이 어마어마하게 많아요. 죽다 살아났다고 하신 분들이 한두 분이 아니세요. 예. 그래서 원추리 정말 조심하셔야 됩니다. 예. 원추리. 예. 저늘그 제가 아, 원추리 그 전도사로서 제가 아, 역할을 하려고 제가 하고 있는데 저 혼자는 안 돼요 여러분들이 같이 도와주셔야 돼요 원추리 독이 있습니다 원추리 독이 있어요 원추리 독이 있습니다 반드시 있습니다 정말 조심하셔야 되고 반드시 우려 드셔야 돼요 예. 물론 이제 그동안 드셨던 경험이 있으신 분들은 내성이 있으신 분들은 상관없지만 어린아이들 장이 발달 안된 어린아이들 장이 약하신 어른들 예. 특히 주의하셔야 되는 게 원추리에요 자 이거는 바로 꿩의 달입니다 아 이게 독이 있어요. 어, 이것도 반드시 우려 드셔야 되는데 이왕이면 안 드시는 게 좋아요. 예, 꽁의 다리는. 그런데 이제 우리가 알게 되면 안 뜯으면 그만인데 이거를 의아리로 많이 헷갈려 하대요. 근데 의아리는 제가 말씀드렸죠. 의아리는 줄기 양쪽으로 팔을 벌리듯이 두 개. 마주보는 두개 가지가 이렇게 나오고요. 이 꽁의 다리 같은 경우에는 이렇게 줄기 옆에 이렇게 세 개. 삼지구엽초처럼 이렇게 세 개가 나와요. 그리고 마주 보는 게 아니라 어긋나게 해서 여기도 또 이렇게 세 개가 나오고요. 자, 세 개, 세 개. 네. 꽁의 다리입니다. 꽁의 다리. 꽁의 다리도 종류가 여러 가지가 있습니다. 네. 하여튼 뭐 모습은 거의 뭐 대동소이해요. 네. 산에 나느냐, 들에 나느냐, 크기가 큰, 큰 흐느냐, 네. 작, 작느냐. 그런 차이들 뿐이죠. 꽁의 다리. 드시는 지역도 의외로 많습니다. 하지만 조심하셔야 될 나물이에요. 꽁의 다리. 자, 이렇게 세 개. 줄길 기준으로 세 개가 이렇게 어긋납니다. 여기 세개 있고요. 마주 나지 않고요. 이쪽으로 어긋나서 또세 개가 있고요. 의아리는 줄기 중심으로 V자로 마주 나는 두 개가, 두 개의 입자루가 나와 있다고 말씀드렸어요. 자, 
꽝의 다리였습니다. 이쪽엔 두릅이네요. 두릅을 안 따셨어요. 이것도 요 끝에 연한 수는 요거는 드셔도 됩니다. 그리고 자 가시가 어긋나는 산초 자, 가시가 어긋나 있는 산초 산초 순도 나물로 이용하는데 향이 좀 강하죠 다른 나물과 섞어 드시기 바랍니다 자, 이동하겠습니다 자 지금 한 바퀴 돌고 내려가는 길에 자 이건 바로 개옷 나무입니다 개옷 자 아까도 말씀드렸지만은 예, 참옷, 예, 참옷과 아, 그리고 참중나무는 중국에서 들어온 거예요. 원래 우리나라 토종 온나무는 바로 이 개온나무가 되겠습니다. 이것도 순을 순을 똑같이 참 주, 아, 참옷과 똑같이 예, 그렇게 드실 수가 있어요. 근데 이제 쓴맛이 좀 강하다는 예, 그런 단점이 있죠. 아 그리고 참옷과 개옷은 공이 자 보시면 알겠지만 톱니가 아예 없어요. 톱니가 없는 게 참옷과 개옷의 특징입니다. 그리고 개옷은 우리나라 자생종이기 때문에 전국 어디에나 있습니다. 하지만 참옷은 중국에서 들여온 거예요. 일부러 심어 가꾸지 않는 이상은 없습니다. 산에 나는 것들은 대부분 이제 뭐 산에 원래 그 민가가 있었던 자리거나 아니면 화전민들이 살던 그런 자리라고 보시면 됩니다. 참 아쉬운 게 저는 산꾼이긴 하지만 제가 옷을 타요. <웃음> 제가 뭐 벌레나 뭐, 뭐 이런 그 곤충에 물리는 거는 제가 상당히 강한데, 아, 이건 안 되더라고요. 약을 먹어도 안 돼요. 아, 오늘, 어, 그제 비가 한번 내리긴 했지만 아직도 많이 좀 가물어요. 아, 뭐 산불 위험도 좀 있, 있어 보이고요. 비가 한번더 와야 될것 같습니다. 자, 오늘 영상은 아, 여기까지 접고, 예, 내려가도록 하겠습니다. 오늘 영상 유익하셨다면 좋아요와 구독 그리고 공유 부탁을 드리겠습니다. 저는 이만 물러가겠습니다. 청산별곡이었습니다. <목소리도> 자, 여러분, 어, 지금 이제 돌아가는 길인데, 지금 길 옆에 뱀딸기가 있어서 제가 이렇게 살펴봤어요. 그러다 깜짝 놀랐는데, 아, 보통 잎의 장수를 어, 그동안 알려드리기로, 음, 자, 뱀딸기, 양지꽃, 어, 집신나물, 예, 얘네들은 입장이 세 장이었어요. 그리고 입장이 다섯 장인 것은 가락지나물입니다. 이렇게 알려드렸죠. 근데 예외가 있습니다. 개체마다 또 이렇게 차이가 있을 수가 있네요. 보시면 자 딸기가 달려있는 뱀딸기예요. 근데 잎이 다섯 개예요. 그러면 이런 얘기 하실 수도 있어요. 아니 뱀딸기하고 가락지나물이 같이 자라는 거 아니냐 이렇게도 말씀하실 수가 있죠. 자 여기 딸기가 달렸습니다. 제가 줄기를 하나 자, 잘라볼게요. 뱀딸기인데 다섯 장이죠. 위에는 세 장이고요. 또 다른 거 하나 잘라볼게요. 자, 딸기가 달렸죠? 다섯 장이에요. 그러니까 입 장만 가지고 어, 이렇게 <웃음> 판단하는 건또 무리가 있을 수도 있네요. 에이, 참, 아, 참 어렵습니다. 이 공부하면 할수록 어려운데요. 자, 이런 예외가 있다는 거 여러분 꼭들 알아주시기 바랍니다. 가락지 나물도 다섯 개지만 다섯 장이지만 뱀딸기도 다섯 장인 것이 있다. 하지만 이용하시는 건뭐 상관없습니다. 전부 다 나물을 이용합니다. 아, 잎에 구별 없이 예, 이용하시면 돼요. 물러가겠습니다.